চিত্রটা লক্ষ্য করো এটা হচ্ছে আমাদের পাকস্থলীর একটা লম্বচ্ছেদের চিত্র তো এখানে কিছু স্তর দেখা যাচ্ছে যেগুলো পাকস্থলীতে যান্ত্রিক পরিপাকে ভূমিকা রাখে আমাদের খাদ্যটা যখন অন্যনালী হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তখন ওই খাদ্যের কিছু অংশ যান্ত্রিক পরিপাকের মধ্য দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে প্রোটিন এবং লিপিড শর্করার কিন্তু পাকস্থলীতে কোনো রূপ পরিবর্তন ঘটে না তো এই যে প্রোটিন এবং লিপিড জাতীয় খাদ্যগুলো আমাদের পাকস্থলীতে প্রবেশ করছে সেই প্রোটিন এবং লিপিড জাতীয় খাদ্যগুলো মুখ গহবর থেকে কিন্তু কোনো ধরনের পরিপাক না হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করছে আর এখানেই প্রোটিন এবং লিপিড জাতীয় খাবারের প্রথম পরিপাক শুরু হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি পাকস্থলী প্রাচীর তিনটা কিন্তু স্তরে গঠিত এই তিনটা স্তর একসাথে মিলে যখন খাদ্যটাকে চাপ প্রদান করে বা এই তিনটা স্তরের নাড়াচাড়ার ফলে এক ধরনের যে চাপ সৃষ্টি হয় সেটা খাদ্যটাকে কিন্তু আরও বেশি পিষে ফেলে এবং খাদ্য মণ্ডটাকে আরও বেশি পেস্টে পরিণত করে তো প্রথমেই এটা কিভাবে হয় কয়েকটা ধাপে হয় সেটা আমরা এখন জানবো প্রথমে মুখ গহবর থেকে খাদ্য মণ্ড যেটা তৈরি হয়েছিল ওই খাদ্য মণ্ডটা পাকস্থলীতে পৌঁছায় এবং পাকস্থলীতে সাধারণত খাবারের ধরনের উপর ভিত্তি করে খাবারটা দুই থেকে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত পাকস্থলীতে অবস্থান করে এরপর পাকস্থলীর প্রাচীর থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খরিত হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এক ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করে যেই পরিবেশে জীবাণুরা টিকে থাকতে পারে না অর্থাৎ অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে যেহেতু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এক ধরনের অ্যাসিড সেহেতু পাকস্থলী একটা অ্যাসিডিক ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে পরিবেশে খাদ্যের সকল জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এরপর পাকস্থলীর প্রাচীরের এই যে আমরা একটু আগে দেখলাম তিনটা স্তর থাকে এই তিনটা স্তরের সংকোচন এবং প্রসারণ ঘটে সংকোচন এবং প্রসারণ প্রসারণের ফলে যে খাদ্যটা সেখানে ছিল ওই খাদ্যটা আরও বেশি মসৃণ এবং আরও বেশি এক ধরনের পেস্টে পরিণত হয় এই খাদ্যের পেস্টটাকে আমরা বলছি কাইম তো এই কাইম কিভাবে পরবর্তীতে আরও সরল খাদ্যে পরিণত হয় এটা আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে জেনে নিব